Goddag og velkommen til nyhederne fredag den 3. maj. Mit navn er Cecilie Nødebo, og jeg kommer fra Skorpiskolen. Vores tophistorie i dag handler om rendenedsætningen i Danmark. Men først et smut til sporten. Maria, kan du fortælle os lidt om, hvad der sker i sporten i dag? I dag i sporten skal det handle om sportsevents. Og inden tophistorien skal vi lige se, om vi får en skyfri eftermiddag. Det kan du tro, vi gør, og vi kan se frem til en uge med stigende temperatur. Som sagt øh, er dagens tophistorie om renteindfald, Nationalbanken sender renten og når næsten bundrekorden. Danmarks Nationalbank sænker udlånsrenten med 0,1 procent point og 0,30 procent til 20 procent. Det får stor betydning for bankerne, og dermed, som dermed kan låne penge af Nationalbanken meget billigere. Danmarks Nationalbank følger med nedsættelsen af renten helt som forventet efter den europæiske centralbank, som torsdag sænkede renten med 0,25 procent point og 0,25 procent. Nationalbankens mere beskedende rentefald i forhold til ECB sker for at holde kronen stabil over for euroen, lyder det fra serieanalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea. Boligejere mærker først effekten ved eventuel omlægning eller refinansiering af lån, mens potentielle boligkøbere her og nu kan nyde et godt rentenedsættelse. Nyde godt af rentenedsættelsen. Fra de danske renter til USA. Pålidelige kilder siger, at Boston-bomberne egentlig var tiltænkt den amerikanske nationaldag den 4. juli. Brødrene bag bombeepisoden i Boston havde selv forventet, at deres bomber ville være klar til springingen den 4. juli, men brødrenes bomber var færdige allerede 80 dage før forventet og blev allerede sprængt den 15. april. Bomberne kostede tre mennesker livet, og over 20 mennesker blev såret. Vi skal nu videre til, med kulturen. Hvad skal til dig, Mathilde? Nationalmuseet er kommet med en ny event for børn og unge. 12 børn har vundet en, prøve, en overnatning hos mulierne på Nationalmuseet. De skal skrive en historisk fiktionsnovelle med inspiration for nogle af de mange samlinger, der er udstillet. I det trængte rum sammen med mumierne har de 12 børn oplevet en uhyggelig, men spændende nat hvor ingen af dem fik sovet. Tre ud af de 12 børns historier er gået videre til finalen, og vinderen offentliggøres senere i dag. Det var kulturen for i dag. Vi fortsætter med en sag om sexmisbrug. En 64-årig mand fra et bosted i Skanderborg er kendt skyldig i seksuelt misbrug af børn. Vi har sendt et rapportagehold på gaden for at høre folks meninger om sagen. Værsgo. Jeg står her i Odense Midtby for at spørge folk om deres mening med hensyn til Skanderborg-sagen. Hej. Vi kommer fra en workshop for Brands Klædefabrik. Må vi stille et par spørgsmål? Hvad mener du om, at manden han har brugt to piger, eller misbrugt to piger, som var i hans egen varetægt? Jamen, det kan jeg slet ikke forstå sådan noget. Jeg synes, det er uhyrligt, simpelthen. Altså, nu har jeg selv børnebørn, og jeg vil... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre sådan en mand. Jeg ved ikke. Jamen, det er jo så forfærdeligt, så det kan man næsten ikke beskrive. Det er da for dårligt. Hvilken betydning tror du, det får for de to piger? Jeg tror desværre, at de bliver mærket af dem meget længe. Jamen, de vil jo aldrig mere kunne få tillid til mennesker, uden hele tiden at have en tanke om, at kan vidste, om, om han eller hun nu alligevel vil mig noget dårligt. Ja, det er sikkert problemer. Problemer med at vokse op og være sammen med andre mænd. Manden har som straf fået seks år i fængsel. Hvad mener du om den straf? Jamen, jeg synes ikke, den er for stor. Man skulle, kunne godt for min skyld have været højere eller længere, for jeg synes, det er utilgiveligt sådan noget. Hans liv er måske ødelagt, jo. Det ved man ikke. Tak. Ja, det er da for dårligt. Han burde, lange. Han burde have mere dobbelt. Jamen, jeg har meget svært ved sådan at blive hævngærig, men, men det er i hvert fald vigtigt, at han bliver holdt langt væk fra at arbejde med børn i al fremtid. Tak. Lidt om Skanderborg-sagen. Tilbage til studiet. Og sådan lyder det for folkene på gaden. Og nu til sporten. Sport event Danmark mangler penge i kassen. Sportevent som siger det taler VM i cykling og 21 EM i fodbold, vil derfor ikke kunne blive afholdt i Danmark, hvis der ikke kommer flere penge i kassen. Mange har planer om at afholde EM i år 2020, men det har organisationen ikke nok penge til. Der er mange gode signaler for flere ordførere på Christiansborg, Danmark, Idrætsforbund og DGI, men der er 
bare ikke nogen penge. Der er ikke nogen, der gør meget snart. Men meningen med vores organisation er ikke at gennemføre events sammen med forbundene. Så skal vi også klare det med vejret. Vejret i dag. I eftermiddag får vi op til 15 grader mod østvendte kyster, dog lidt lavere. 12-13 grader, men med skyfri himmel. I morgen nogen sol med risiko for regn i Østjylland. Temperaturer mellem 10 og 17 grader. Varmest i de østlige egne. Mest frisk vind fra vest, men op til hård vind i Jylland. Så kan I glæde jer til søndag, hvor der kommer sol, dog lidt jævn vind fra sydvest. Temperaturer mellem 10 til 17 grader. Henover mandag til tirsdag tørt med nogen sol eller en del sol. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader mandag, men tirsdag stiger temperaturen helt op til 20 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Onsdag mellem 10 til 15 grader, de østlige egne dog op til 18 grader, med mulighed for regn fra vest. Så har vi fået et spørgsmål fra en seer. Hvad er forskellen på hver klima? Jo, et givet steds klima er det gennemsnitlige vejr det pågældende sted i modsætning til øjebliksobservationer, som karakteriserer vejret. Klimaet beskrives ikke kun ved middelværdier over en årrække 20-30 år af nedbør, temperatur, fugtighed, solskinstimer og vind, men også ved variationer i disse størrelser og ved størrelsen og hyppigheden af ekstremværdier. Cecilie, skal du ud og nyde det gode vejr i weekenden? Ja, det skal jeg i hvert fald. Nu går vi over til lidt sjovere indslag. Da verden på sportsnyhederne, Henrik Skovgaard, skulle vise et klip fra verdensmesterskaberne i kvindemandsbob, kunne Johannes Langkilde, som sad lige ved siden af, ikke holde masken og fik grineflip. Se med her. Her Englands tomandsbob for kvinder ved VM her i sidste weekend. Vi er i St. Moritz, og så siger det Ritz, Gillian Cook og hendes makker gennemførte faktisk at blive øh, nummer syv. Bop, 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 bop. Skal jeg så sige noget om, at der er nyheder igen, når klokken er 19 på gensyn? Ja, det er hårdt at være studievært. Det er jo ikke kun Johannes Langkilde, det kan ske for. Det kunne også ske for mig. Det var alt for mine kollegaer og jeg. Nyhederne tilbage i aften kl. 19. I må have en fortsat god eftermiddag, indtil vi ses igen senere.